ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இன்றைய பகவத்கீதை உபன்யாசில் வந்து நம்ம ஒன்பதாவது அத்தியாயம் மிகவும் ரகசியமான அறிவு பதம் எட்டு எட்டாவது பதம் படிக்கிறோம் பிரகிருதிம் சுவாமபஷ்டப்ய சஜாமி புனஹ புனஹ பூத கிராமயமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதே வசாத் மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்திரு அபே சரணார் வந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது ஓம் தசத் ஓம் ஜான் திமிராந்தஞ்சனச்சலாகையாசுரமிலிதமேனஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம நமாம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்தஸ்வாமீதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிவிசேஷூன்யவாதி பாஷாத்தேஷதாரிணே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்தியானந்த ஸ்ரீயாத்வைதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவிருந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஸோ கடந்த சில தினங்களாக வந்து நம்ம ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகங்களை படிச்சுட்டு வரோம் அடுத்தடுத்து ஸ்லோகங்களில் இந்த ஜட உலகமாகட்டும் அந்த ஆத்மீக உலகமாகட்டும் இந்த படைப்பினுடைய கருத்தா யார் எப்படி இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது எப்படி அது இயங்கிட்டு இருக்கு இதை பற்றிய ரகசியங்களை வந்து பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் வெளிப்படுத்துறார் ஏன்னா படைப்புங்கிறது வந்து மிக ரகசியமானது கிரியேஷன் இந்த பௌதிக உலகம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு யார் படைச்சிருக்காங்க யார் அது எப்படி அது இயங்கிட்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாத அப்பாற்பட்டதும் நமக்கெல்லாம் புரியாத புதிராவும் விளங்காத ஒன்றாக இருக்கு பொதுவா இல்லையா ஜட உலகத்துல மக்களுக்கு ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த எப்பவுமே ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கு யாருக்கு யாருக்கு வந்து படைப்பு படைப்பினுடைய கருத்தா யாரு படைப்பினுடைய மூலம் என்ன அது யார சார்ந்திருக்கு அதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்காங்க அது எப்படி உணர்றது அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு யாருக்கு புரியாத புதிரா இருக்கு யாருக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னா சாஸ்திரங்களை பின்பற்றாதவங்க இதிகாச புராணங்கள் பாகவதம் பகவத்கீதை இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை பின்பற்றாதவங்க சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் சாஸ்திரங்களை எடுத்து அதை வாசிக்காதவங்க அதுலேருந்து தெரிஞ்சு அதுலேருந்து அதை படிக்காதவங்க புரிஞ்சிக்காதவங்க ஆச்சாரிய நட குருவை சரணடைஞ்சு ஆச்சாரியன்றது கேட்காதவங்க சொந்த முயற்சியில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மனக்கற்பனையாளர்கள் வரட்டு தத்துவவாதிகள் பேரளவான விஞ்ஞானிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் எப்போவுமே இது புரிய புரியாத புதிரி தான் படைப்பினுடைய தத்துவம் வந்து எப்பவுமே பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு புரியாத புதிராகவே இருக்கு பக்தர்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கு காரணம் என்னது அவங்க சாஸ்திரங்களை அடைக்கலம் கொள்றதுனால பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை வந்து இதிகாச புராணங்களையும் பகவத்கீதை பாகவதத்து வந்து ஆச்சாரியன்றது கேட்கறதுனாலையும் அந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுனாலையும் பக்தர்களுக்கு குழப்பம் கிடையாது பக்தர்கள் குழப்பம் அடைய வேண்டியதும் கிடையாது பக்தர் அல்லாதவர்கள் தான் எப்பவுமே குழப்பம் எல்லாமே செயற்கையான முறையிலையும் இந்த ஜட பார்வையினாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் முயற்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா இதை தான் நம்ம கடந்த ரெண்டு மூணு நாட்களில் அந்த நம்பிக்கையினுடைய பல பல பிரிவுகளை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு வரோம் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது வந்து பகவானுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் நிகழாது அப்படின்னு பார்த்தோம் எல்லாமே அவருடைய விருப்பப்படி தான் நடக்குது அவருடைய அனுமதி அனு எந்த ஒரு செயலும் எந்த ஒரு செயலும் வந்து பகவானுடைய விருப்பம் இல்லாமல் நடக்காது அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நடக்காது அவருக்கு தெரியாமல் நடக்காது இதை ஏற்றுக்கொள்ளவங்க ஆத்திகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க நாத்திகர்கள் அவ்வளோதான் ஆத்திகன் நாத்திகனுக்கு ஒரே ஒரு நூல் தான் கேப் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் எந்த ஒரு செயலும் நம் காணக்கூடிய அனைத்தும் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இங்கே ஜட உலகத்தில் காணக்கூடிய அனைத்தும் பகவானுடைய அனுமதி இல்லாமல் நடக்காது அவருக்கு தெரியாமல் நடக்காது அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் நடக்காது இதை ஏற்றுக்கொள்றவங்க ஆத்திகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க நாத்திக நாஸ்திகர்கள் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதுதான் ஆத்திகனுக்கும் நாஸ்திகனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ அந்த படைப்பினுடைய ரகசியம் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து புரியாத புதிராகவும் குழப்பமாகவும் இருக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவே கட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களால பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கா விஞ்ஞானிகள் 
இவங்களால ஒரு முடிவுக்கே வர முடியல இன்னும் குழப்பமாகவே இருக்கு ஆனால் பக்தர்கள் வந்து பாகவதம் பாகவதம் ஒரு விஞ்ஞானம் ஒரு சயின்ஸ் ஆக்சுவலி பாகவதம் பாகவதம் வெறுமனே பக்தியை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை ஆக்சுவலி உண்மையில் பாகவதத்தினுடைய தாற்பரியம் என்னென்னா கிருஷ்ண பிரேமம் கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு கொடுக்கறது ஆனால் பாகவதத்துடைய ஓரொரு பக்கத்துலையும் அதனால தான் கிருஷ்ணனுடைய அன்பு அவர் மேலே பக்தி அவருடைய பிரேமம் பகவத் பகவதியில் உத்தம ஸ்லோகி பக்தி அன்பு கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் அது மட்டும் பாகவதம் கொடுக்கல எல்லாற்றுக்கும் மேலே பகவானுடைய லீலைகள் அவருடைய வைபவங்கள் அவருடைய மகிமைகள் இதோடைய வர்ணனைகள் அதுக்கப்புறம் பிரபஞ்ச தோற்றம் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துடைய மகிமைகளை பற்றி சொல்லு அது எதுக்கு சொல்லணும் பாகவதம் தான் அன்பு போதிக்குதுன்னா எப்படி எதுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்பட்டது யார் இதை படைச்சாங்க எப்படி இதை இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆகாசம் எப்படி தோன்றியது காற்று எப்படி தோன்றியது நெருப்பு எப்படி தோன்றியது உயிர் வாழிகள் எப்படி தோன்றினாங்க இந்த பற்றி தத்துவ வார்த்தங்கள் தத்துவங்களை வந்து எதுக்கு அதில் கொடுக்கணும் நம்ம என்றைக்குமே ஒருத்தரை பற்றி பேசும்போது அவருடைய மகிமைகளை பற்றி பேசுகிறோம் கரெக்ட் அவர் வந்து இந்தென்ன அற்புதங்கள் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இருக்காரு இந்த மாதிரி செயல் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி வீர வீர சாகசங்களை புரிகிறாரு அப்போ ஒருத்தரை பற்றி நம்ம போகும்போதோ இல்லை ஒருத்தரை பற்றி பேசும்போதோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவருடைய மகிமைகளை பற்றி முதல்ல சொல்கிறோம் இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி யாரோ ஒரு பெரிய விஐபி ஒரு பெரிய சமுதாயத்தில் ஒரு முக்கியமான புள்ளி ஒரு பெரிய நபர் வந்து நம்முடைய இடத்துக்கு வராரு அப்படின்னா முதல்ல அவருடைய காரியங்களை பற்றிலாம் சொல்கிறோம் அவர் இந்தந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்தந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் முன்னே முன்னே முன்னேறியிருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி டொனேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் கட்டியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் கட்டியிருக்காங்க அவருடைய நல்ல காரியத்தை பற்றி சொல்கிறோம் அப்போ அவருடைய உழைப்பை பற்றி சொல்கிறோம் அவர் எந்த மாதிரி உழைச்சி மேலே 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 வந்திருக்காங்க இப்படி அவருக்கு இன்னும் ஏற்றம் கொடுக்கும்போது அவருடைய செயல்களை பற்றி அவருடைய தனித்தன்மை அவருடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்லும் போது அவருக்கு இன்னும் ஏற்றம் வருது அதுபோல் வெறுமனே பகவானுடைய அவதார நிலைகளை மட்டும் பாவத்தை சொல்லிடல பகவான் கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ணுறாரு ராம அவதாரம் பண்ணுறாரு நர்சிங்கார் கூர்ம அவதாரம் எண்ணற்ற அவதாரங்கள் பகவான் பண்ணுறாரு எண்ணற்ற அற்புதங்களை பண்ணுறாரு அந்த ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் எண்ணற்ற தத்துவங்களையும் நமக்கு புரிய வைக்கிறார் அவருடைய தனித்தன்மை நமக்கு நிலைநாட்டுற அப்போ அது மட்டும் அல்ல இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி சிருஷ்டிப்பு தன்மை எப்படி யாரால் இயங்கிட்டு இருக்கு எப்படி இது நடக்குது இந்த படைப்பினுடைய மூலம் யார் படைப்பினுடைய கருத்தா யார் யார் இது யார் இதை படைக்கிறாங்க யாருடைய விருப்பப்படி இது படைக்கப்படுது யார் இதை வந்து பரிபாலிக்கிறாங்க யார் இதை வந்து பராமரிக்கிறாங்க யாருடைய விருப்பப்படி இது திரும்பவும் அழிக்கப்படுது இதெல்லாமே சாஸ்திரங்களில் பகவத்கீதை பாகவதத்தில் தெளிவ தெளிவார் ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா தெளிவாக சொல்கிறார் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இந்த ஜட உலகத்தை நம்ம கட் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் கரெக்டாக இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓரொருத்தரும் இந்த ஜட உலகத்தை நான் அடக்கி ஆளணும் நான் கட்டுப்படுத்தணும் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஆனால் மாறாக என்ன நடக்குது நம்ம தான் இயற்கையோட கட்டுப்பாட்டில் வரோம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் நான் இயற்கை என் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவேன் இந்த இந்த ஜடசக்தி இந்த மாயா சக்தியை வந்து நான் கட்டுப்படுத்தணும் இந்த ஜடசக்தி இந்த மாயா சக்தி வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் நான் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் கரெக்டாக இல்லை இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அகங்காரம் பொய் அகங்காரத்தினால தன்னுடைய நிலையை தக்க வச்சுக்கிறது போராடுறான் ஆனால் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நான் தான் இதை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கேன் என்னுடைய எனக்கு கீழ் தான் இருக்கு எல்லாமே எனக்கு கீழே தான் இதுதான் பொய் அகங்காரம் அதை இங்கே ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டுலேயே கிருஷ்ணா வந்து பீஸ் பீஸ் ஆக்கிட்டார் பிரகிருதியம் சாமதி ஸ்டப்பிய சுர்ஜா சுர்ஜாமி சுர்ஜாமி புனா புனக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுது மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுது அப்போ இது யாருடைய யாருடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கு இந்த ஜடசக்தி ஆனாலும் சரி இந்த ஆத்மீக சக்தி ரெண்டுமே கிருஷ்ணாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது கிருஷ்ணாவுடைய சக்தி இந்த மாயா சக்தி வந்து கிருஷ்ணாவுடைய சக்தி தெய்வி ஏஷா குணமி மம மாயான்னு சொன்னார் கிருஷ்ணா என்னுடைய மாயா சக்தின்னு சொன்னார் கரெக்ட் ஏழாவது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம் தெய்வி ஏஷா குணமை மம மாயா துரத்யா வெல்வதற்கு அரிது மாம் ஏவையை பிரபத்தந்தி மாயா யார் என்னுடைய என்னுடைய என்னை சரண் புகிறார்களோ என்னை சரணடைகிறார்களோ மாம் ஏவையை பிரபத்தந்தி மாயா மேதாம் தரத்திதி அவங்க தான் இதை ஜெயிக்க முடியும் அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா அந்த மாயினுடைய பிடியில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் இதைத்தான் மூணாவது அத்தியத்தில் கிருஷ்ணா உறுதிப்படுத்தினார் பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மானி சர்வசக இந்த பிரகிருதி இந்த இயற்கை வந்து முக்குணத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு கரெக்ட் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் செயல்கள் வந்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமகுணம் மூணு குணத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மானி சர்வசக அகங்கார விமூட ஆத்மா அகங
கிருஷ்ணா தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் கருத்தாக அவர் தான் அதை தான் இங்கே தெளிவுபடுத்துறாரு அப்போ இந்த ஜட இயற்கை வந்து இந்த பௌத்திக உலகங்கள் இந்த படைப்புகள் இந்த படைப்பினுடைய ரகசியம் இதெல்லாமே வந்து பகவான் தன் பக்தனுக்கு வெளிப்படுத்துறார் தனக்கு அன்போடு சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணா தன்னை அறிவதற்கான போதுமான அறிவு கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா நேற்று உபன்யாசத்தில் யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணாவுக்கு அன்போட பக்தி சேவை பண்ணுறாங்களோ பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கான போதுமான அறிவு அவரை வந்து அடைவதற்கான போதுமான அறிவு பகவானை வழங்கிடுறார் பரமாத்மா ரூபத்தில் எல்லா ஹருதயத்தில் இருக்காரு அப்புறம் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக சொல்கிறாங்க ஆச்சாரியின் மூலமான்னு பார்த்தோம் இல்லையா மூணு விதத்தில் மூணு விதத்தில் பக்தனுக்கு பகவான் உதவி பண்ணுறார் என்னென்ன விதத்தில் எல்லோ ஹருதயத்திலும் கிருஷ்ணா பரமாத்மாவாக இருந்து அவர் வழி நடத்துகிறார் அதே பரமாத்மா ஆன்மீக குருவாக இருந்து வழி நடத்துகிறார் தென் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக வழி நடத்துகிறார் அதனால் பக பக்தர்கள் குழப்பம் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை குழப்பிக்க வேண்டாம் இந்த படைப்பை பற்றி ரெண்டாவது பக்தர்களுக்கு பொய் அகங்காரம் கிடையாது அவங்க கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்களை புகழம் கொள்றதுனால நான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் இல்லை அங்கே நான் வந்து உண்மையான ஆயிடுது நான் கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன் அது உண்மையான அகங்காரம் நான் கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன் கிருஷ்ணாவுடைய அடிமை அப்படிங்கிறது உண்மையான அகங்காரம் நான் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது பொய் அகங்காரம் அப்போ பக்தர் அல்லாதவங்க நான் இந்த தன் இந்த உடலோடு சம்மந்தப்படுத்திக்கிறதுனால அவங்க எல்லாமே தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் ஆனால் பாருங்க எதுவுமே தன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க முடியாதுங்க எதுவுமே எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இந்த இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா இயற்கை பகவானுடைய சக்தி இல்லையா இயற்கை வந்து பகவானுடைய சக்தினால நம்ம செயற்கையால் மழை வர வரைச்சிக்க முடியாது அப்படியே நம்ம செயற்கை மழை வர வர வச்சாலும் அதில் நம்ம வெற்றி காண முடியாது இயற்கையாக பகவான் எல்லாமே இயற்கையை வந்து பகவான் இச்சைப்படி தான் செயல்படுது அவருடைய விருப்பப்படி தான் செயல்படுது ஸோ வெயில் அதிகமாகிடுச்சு வெயிலை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா சரி செயற்கை அதை ஏதோ பண்ணி மழை வர முயற்சி பண்ணலாம் வெயிலை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது கரெக்ட் தன் பூகம்பம் வருதுன்னு அறிவிக்கலாம் பூகம்பத்தை நடு தடுத்து நிறுத்த முடியாது சுனாமி வருதுன்னு அறிவிக்கலாம் சுனாமியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது புயல் வருதுன்னு அனு அறிவிக்கலாம் புயலை தடுத்து நிறுத்த முடியாது கனமழை பிழிஞ்சு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்னு அறிவிக்கலாம் ஆனால் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்படி எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கிடையாதுங்கிறத கண் கூட நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம மறுக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் ஒரு சமயம் மறுக்கலைனா கூட ஆனால் இதை வந்து செயற்கையான முறையில் சரி பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ அப்போ பௌத்திக வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருமே துன்பம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அறியாமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம நான் தான் எல்லாம் காரணம் எல் எல்லாம் என் கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்குது என்னோட விருப்பப்படி எல்லாம் நடக்கணும் ஆனால் உண்மையில் எதுவுமே நம்ம விருப்பப்படி எல்லாம் நடக்காது நம்ம என்ன கர்மா பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோமோ அது படி தான் நடக்கும் நம்ம விருப்பப்படி நம்ம எதுவுமே நடத்திட முடியாது ஃபஸ்ட் திங் முதல் ரெண்டாவது இந்த இயற்கையும் நம்ம விருப்பப்படி செயல்பட வைக்க முடியாது இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம செயல்படுறதுனால இயற்கையெல்லாம் நம்ம தண்டிக்க போடுறோம் மாறாக ஸோ நம்ம கிருஷ்ண பக்திங்கிறது நம்ம இயல்பான இது கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணுறது கிருஷ்ணாவை ஏற்றுக்கொள்றது நம்ம இயல்பான நிலை அதை நம்ம மறுக்கிறதுனால இங்கே தண்டி தண்டிக்க போடுறோம் கிருஷ்ணா வந்து நம்ம ஜீவாத்மாவுடைய சுதந்திரத்தில் தலையிடுறதுல அவருக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க சரி போங்க போய் இந்த ஜட உலகத்தில் இதை அடக்கி ஆள முடியுமா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் வெறுமனை ஏமாற்றம் தான் அடைவீங்க அப்படின்னு பகவான் அமைச்சு வச்சுட்டாரு ஆனால் அந்த ஏமாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் தொடர்ந்து ஏமாந்துட்டே இருக்கோம் பூனா பூனக திரும்ப திரும்ப கரெக்ட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை சரிவர புரிஞ்சுக்கணும் படைப்பினுடைய தத்துவம் என்ன யார் இதை படைக்கிறாங்க இதுக்கு மூல காரணம் இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க எப்படி இதெல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வந்து பக்தர்கள் மூலமாக சாஸ்திரங்கள் மூலமாக ஆஜாயினுடைய மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பார்த்தோம் கடந்த சில தினங்களாக இதுதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திட்டே வரோம் சாது சாஸ்திரா குரு இது ஞாபகப்படுத்திட்டே வரோம் கரெக்ட் ஏன்னா இது இதுதான் சரியான வழி அதே மாதிரி இந்த வழிமுறையில் தான் நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இந்த உடல் வந்து பௌத்திகமானது இந்த உலகம் பௌத்திகமானது திரும்ப திரும்ப படைக்கப்படுது திரும்ப திரும்ப அழிக்கப்படுதுனார் கிருஷ்ணா பூத ஸ்வாகிரம ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரளியதுன்னு பார்த்தோம் போன அத்தியாயத்தில் அப்போ மனித வாழ்க்கை லட்சியமே இந்த பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபடுறது தான் பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுபட்டு இந்த படைப்பின் மூலமான படைப்பின் கருத்தவான பகவானை அடையிறது தான் பகவானை சென்று அடைவது தான் பொய் அகங்காரத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ணாவை சரணடைவு இப்போ அந்த பகவானை சரணடைந்து பக்தி தோண்டில் முன்னேற்
குருவன் கௌரங் குருவோடைய கருணை கௌரங்களுடைய கருணையினால நம்ம படிப்படியாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சுலபமாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கு மூன்று விஷயம் ரொம்ப அவசியம் ஒன்று வந்து நிதானம் நிதானமாக இருக்கிறது ஒன்று உற்சாகம் முதல்ல முதல்ல உற்சாகம் இருக்கும் நமக்கு உற்சாகத்தோடு செயல்படணும் எப்பவுமே இந்த உற்சாகத்தை கைவிடக்கூடாது ரெண்டாவது நிதானம் மூன்றாவது வலுவான உறுதியான நம்பிக்கை பிறழாத நம்பிக்கை ரைட் ஸோ முதல்ல உற்சாகம் ஸோ உற்சாகம் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே பேசணும் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இருந்தால் தான் உற்சாகம் கிடைக்கும் உற்சாகா நிச்சயா தைரியா ரூப கோசாமி ரொம்ப ப்ரௌப்பாக ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் உபதேச சாமிரதத்தில் எப்பவுமே பக்தன் வந்து உற்சாகமாக இருக்கணும் உற்சாகா அப்படி நாளுக்குலாம் அந்த உற்சாகம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கணும் நான் வந்து பகவானை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் பகவானி மகிழ மகிமையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் லீலைகளை பற்றி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வைபவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் அவரை பற்றி இன்னும் நிறையா நான் வந்து அவர் மேலே அன்பு வாழ்த்துக்கணும் அந்த அன்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவரை பற்றி தத்துவங்களை நான் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு உற்சாகம் வந்து தினமும் நம்ம விட கைவிடவே கூடாது உற்சாகத்தை அதுக்காக தான் பிரபுப்பார் வந்து இந்த இஸ்கா நான் இப்போ நிறுவனர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எதுக்காக இது பக்தருடைய சங்கத்தில் இருக்கும்போது உற்சாகம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் உற்சாகம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படி உற்சாகத்தோடு நம்ம பக்தி பாதையில் செயல்படும் போது பக்தருடைய சங்கத்திலிருந்து அவங்கிட்ட இது கேட்குறோம் பிரபுப்பாடி புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்கிறோம் ஸோ எப்படி நம்ம உற்சாகமாக நாம ஜபிக்கிறோம் பிரபுப்பாடி புஸ்தகங்களை வா வாசிக்கிறோம் பக்தி தன்னுடைய ஆச்சாரிய சொன்ன நியமங்கள் எல்லாம் பின்பற்றோம் அப்படிங்கும்போது அந்த உற்சாகம் நாளுக்குலாம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்படி உற்சாகத்தோடு செயல்படும் போது சில தொந்தரவுகளும் ஏற்படும் இல்லை நம்ம ஜட உலகத்தில் தான் இருக்கும் நம்ம வைகுண்டத்திலேயே இருக்கும் பகவானிய கோலோ விருந்தாவனத்தில் வைகுண்டத்தில் இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் கோலோ விருந்தாவனத்தில் அங்கே ஒரு தொந்தரவு இல்லை அங்கே எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது அங்கே மனதால் தொந்தரவு கிடையாது புலங்களால் தொந்தரவு கிடையாது இயற்கையினால் தொந்தரவு கிடையாது இல்லையா இங்கே நம்ம என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோமோ பக்தி தொண்டில் அங்கே எந்த தொந்தரவு அங்கே கிடையாது பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளோட தொந்தரவு கிடையாது கணவனுக்கு மனைவியோட தொந்தரவு கிடையாது மனைவியினால் வரக்கூடிய தொந்தரவு கணவனுக்கு கிடையாது அங்கே எல்லாமே கிருஷ்ணர் சென்றார் கிருஷ்ணா நடுவில் இருக்க ஸோ கிருஷ்ணா நடுவில் இருந்துட்டு அந்த ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணுறதுனால அங்கே வந்து தொந்தரவுகளே கிடையாது அங்கே வந்து எந்த விதமான தொந்தரவு கிடையாது மனது கிருஷ்ணா லயத் என்று கிருஷ்ணாவுடைய பக்தியில் பிரேமத்தில் லயிச்சு இருக்கு புத்தி கிருஷ்ணாவுடைய சேவை ஈடுபடுது அகங்காரம் நான் கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன் ஏற்றுன்றது அப்போ மனதால் புலங்களால் புத்தியால் அகங்காரத்தினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அங்கே கிடையாது எங்கே கிருஷ்ணாவுடைய ஆத்மீகளும் கோலோக விருந்தாவனத்தில் ஆத்மீகளும் ஆனால் நம்ம இருக்கிறது ஜட உலகம் இல்லையா இது நம்ம மறந்துட முடியாது இல்லை எப்படி மறக்க முடியும் அன்றாட பார்க்குறமே இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய துன்பம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம பக்தி பாதையில் உற்சாகமாக செயல்படும் போது நிறைய தொந்தரவுகள் வரும் உடலால் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் மனதினால் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் இயற்கையினால் தொந்தரவு ஏற்படும் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யார் மூலமாக தொந்தரவு வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் குழப்பங்கள் கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் எது வேணாலும் ஏற்படலாம் அதை நம்ம நிதானமாக அதை வந்து சகிச்சுட்டு சகிப்புத்தன்மையோடு அதை ஏற்றுட்டு நிதானமாக பக்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ முதல்ல உற்சாகத்தை எந்த சூழ்நிலையும் உற்சாகத்தை கைவிடவே கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நேர் மாறாயிடும் உற்சாகமாக பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து அப்படியே விட்டுடுவோம் முதல்ல நாம ஜபத்தை விட்டுடுவோம் பக்தர் சங்கத்தை விட்டுடுவோம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதை விட்டுடுவோம் பகவான் தரிசனம் பண்ணுறதை விட்டுடுவோம் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஏறக்குறைய பக்தி பாதையிலேருந்து விழுந்துடுவோம் பக்தி பாதையிலேருந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது பக்தியில் மேலும் முன்னேற்றம் அடையணும்னா அந்த உற்சாகத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த உற்சாகத்தை அப்படியே சீராக கொண்டு போகணும்னா நித்தியம் பாகவத சேவையாக தொடர்ந்து பாகவதம் பகவத்கீதை வாசிக்கணும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணணும் பக்தர்கிட்டருந்து கேட்கணும் அப்போ தான் அந்த உற்சாகம் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் இதன் உற்சாகமான பக்தர்களோட சேர்மோ உற்சாகம் கிடைக்கும் இல்லையா நிறைய பக்தர் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக செயல்படுறாங்க நிறைய சேவை பண்ணுறாங்க நல்லா நாம ஜபிக்கிறாங்க நல்ல நாம சீக்கிரத்தனை பண்ணுறாங்க புத்தக விநியோகம் பண்ணுறாங்க இப்படி உற்சாகமான பக்தர்களோட சேர்போது நமக்கு உற்சாகம் அதிகரிக்கும் அப்படியே ஒரு டல்லாக ரொம்ப சோமேரித்தனமாக அப்படி உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மாதிரி பக்தர்களோட சேர்ந்தோம் நமக்கு உற்சாகம் போயிடும் கரெக்ட் அதனால் நம்ம உற்சாகத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதே ச
ஹர்ஷித் மகாராஜாவுக்கு ஏழு நாள் தான் இருக்க போறேன்னு தெரிய வந்தது அம்பரீஷ் மகாராஜாவை கொள்றதுக்கு துர்வாச மொழி ஒரு அசுர் நினைவு விட்டார் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து மிக உன்னதமான பக்தர்கள் இவங்களுடைய சரித்திரத்தை படிக்கும்போது நமக்கு உற்சாகம் கிடைக்குது நிதானத்தை எப்படி கடைபிடிச்சாங்க பாண்டவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டு வ பதினான்கு வருடங்கள் வனவாசம் அனுப்பப்பட்டாங்க ஆனால் நிதானமாக அவங்க பொறுமையாக அந்த வனவாசத்தை முடித்து திரும்பி கிருஷ்ணாவுடைய கருணினால் இந்த உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தியாங்க கரெக்ட் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டாங்க ஸோ அதனால் நிதானம் ரொம்ப முக்கியம் பக்தியில் பொறுமை இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா நமக்கு வந்து பொறுமையே கிடையாது நம்ம பொதுவாகவே பொறுமையே இல்லை எதுக்கு பொறுத்திருக்க நேரம் கிடையாது பொறுமையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை உடனே எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லையா நம்ம கூப்பிடுவோம் நீங்கள் வாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை இஸ்கானுக்கு வாங்க ஹரே கிருஷ்ணாவுக்கு வாங்க இவங்க ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுங்கள் பகவானை தரிசனம் பண்ணுங்கள் பிரசாதம் சாப்பிட்லாம் கீர்த்தனை பாடலாம் நிறைய புஸ்தகம் இருக்குது படிக்கலாம் பக்தருடைய சங்கம் கிடைக்கும் அது பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என் கஷ்டம் போயிடுமா எனக்கு உடனே நான் விரும்புகிறத வேண்டதெல்லாம் நடந்துடுமா ஸோ இப்படி உடனுக்கு உடனே பலன் கிடைக்கணும் ஸோ ஜனங்களுக்கு வந்து பௌத்திக வாழ்க்கையில் உடனே உடனே எல்லாம் அடை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு ஆன்மீகத்தில் வந்து உடனே அது நடக்கணும் அப்படி நடந்தால் தான் அதை பயிற்சி பண்ண விளையாட்டு எனக்கு வேணாம் கரெக்ட் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே உடனே நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக இருக்கும் சரியா இல்லையா இப்போ பிரபுப்பாத ரொம்ப அழகாக உதாரணம் தருவார் கல்யாணம் ஆன உடனே அந்த பொண்ணு எனக்கு குழந்தை வேணும்னா எப்படி கல்யாணம் ஆனையும் பத்து மாதம் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் குழந்தை வருது இல்லையா அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில் பண்ணணும் உடனே எனக்கு பரி பிரயோஜனம் வரணும் அப்படின்னு எப்படி நம்ம தொடர்ந்து நிதானமாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆனால் உற்சாகத்தை மட்டும் கை விடாமல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம அது கண் கூட பார்க்கலாம் இல்லையா பிரத்யக்ஷாகம் தர்மம்னு பார்த்தோம் இந்த தர்மம் இந்த பாகவத தர்மம் கண் கூட நம்ம அனுப பார்க்கக்கூடியது அனுபவிக்கலாம் சுசுகம் கருத்தும் ரொம்ப சந்தோஷம் சுகம் அப்படி ஆனந்தம் தரக்கூடியது அதனால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கு விடாமுயற்சி தொடர்ந்து எந்துசியாச உற்சாகமாக செயல்படுவது அப்புறம் நிதானமாக பொறுமையாக இருக்கிறது மூன்றாவது வலுவான அசையாத நம்பிக்கை மனம் பிறழாத வலுவான உறுதியான நம்பிக்கை பகவான் மேலேயும் பக்தி தோண்டு மேலேயும் இந்த பக்தி தோண்டு பாதையை ஏற்றுன்னு ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டாங்க அவங்க கட்டாயம் கிருஷ்ணரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்கள் மேலேயும் பகவான் மேலேயும் அசையாத நம்பிக்கை வச்சு அவங்க சொல்கிறத பின்பற்றோம் அப்படின்னா கட்டாயம் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சிடும் அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது பிரபுப்பாதமாக ராஜாரியர்கள் தூய பக்தர்கள் அவங்களுடைய அடிச்சு ஓட்டையை பின்பற்றி பகவத்கீதை பாகவத் மேலே நம்பிக்கை கொண்டு இதிகாச புராணங்களை நம்பிக்கை கொண்டு பகவான் மேலே அசையாத வலுவான பக்தியை நம்ம செ செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா உற்சாகமாக செயல்படுறோம் நிதானமாக பொறுமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா கட்டாயம் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சிடும் இதுதான் வெற்றின் ரகசியம் இந்த மூன்று விஷயம் உற்சாகமாக இருக்கிறது நிதானமாக பொறுமையாக செயல்படுறது இறுதியில் வலுவான அசையாத நம்பிக்கையை வளர்த்துன்றது அப்போ பகவான் எப்பவுமே தன் பக்தர்களை வந்து கைவிட மாட்டான்னு சொல்கிறார் இல்லையா நேற்று பார்த்தோம் கௌதேய பிரதிஜானாகி நமே பக்த புனர்ச்சி என்னுடைய பக்தன் என்னைக்கு வீண் போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறார் இதே அத்தியாயத்தில் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் அப்போ பக்தர்கள் மட்டும் இல்லை பகவான் வந்து பக்தர்களை மட்டும் கைவிட்டுறது இல்லை பக்தர்கள் மேலே யார் பற்றுதலாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் பகவான் கைவிடுறது இல்லை அவங்களுக்கும் பகவான் தன் கருணையை கொடுத்துட்றாரு இதுதான் அவருடைய காரணமற்ற கருணை பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை என்னென்னா பகவான் தன் பக்தனை மட்டும் கைவிடுறதா சொல்லலை கைவிடுறதா இல்லை பக்தன் மேலே யார் பற்றுதலாக இருக்காங்களோ பக்தனுக்கு யார் ரொம்ப வேண்டியவங்களாக இருக்காங்களோ பக்தர்கள் மேலே யார் ரொம்ப பிரியமாக இருக்காங்களோ பக்தரோடு யார் உறவு கொண்டு இருக்காங்களோ அவங்களையும் பகவான் கைவிடுறதில்ல அந்த சுத்த பக்தருடைய பிரார்த்தனைகளால் அந்த தூய்மையான பக்தருடைய பிரார்த்தனை அவருடைய சரணாகதி அவருடைய எளிமை அவருடைய பணிவு அவருடைய உற்சாகம் அவருடைய பொறுமை ஒரு சுத்த பக்தர் ஒரு சுத்த பக்தர் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார் பணிவாக இருப்பார் உற்சாகமாக இருப்பார் நிதானமாக பொறுமையாக செயல்பார் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவராக இருப்பார் அந்த பக்தருடைய கருணையினால அவரை சார்ந்தவங்களும் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்க இங்க எவ்வளவு பேர் காளிங்க லீலை கிருஷ்ணர் காளிங்கன் மேல நர்த்தனம் பண்ணார் இல்லையா காளிங்க நடனம் மாறினார் காளிங்கர் மேல இந்த கதை கேட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கு ஸோ கிருஷ்ண அவதாரத்துல பகவான் கிருஷ்ணா லீலைகள் புரியும் போது கிருஷ்ணோட லீலைகளை புரியும் போது எண்ணற்ற அசுரில் ஒரு வதை பண்ணார் பூதனா அகாசுரன் பகாசுரன் திருநாவர்தன் தேனுகாசுரன் பிளம்பாசுரன் பௌமாசுரன் எண்ணற்ற அசுரில் வதை பண்ணார் அவங்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் முக்தி கொடுத்தார் மோட்ச பிராப்தி கொடுத்தார் முக்தி கொடுத்துட்டார் கிருஷ்ணர் கையால் கொல்லப்படுறதுனாலேயே அவங்களாம் மோட்சம் அடைஞ்சாங்க இந்த காளிங்கன் மட்டும் கிருஷ்ணன் கொள
காளிங்க ஸோ காளிங்க என்ன பண்ணார் யமுனாவுடைய நதியில் யமுனாவுடைய ஏரி கடியில் போயிருக்கார் யமுனா நதியில் அங்கேருந்து கொடுமையான கொடூரமான விஷத்தை கக்குறார் காளிங்க அந்த விஷத்தை சுவாசிச்சாலே ஒருத்தர் உயிர் வாழ முடியாது அந்த அந்த விஷம் இருக்கக்கூடிய அந்த யமுனை நதியில் கலந்த விஷத்துக்கு மேலே பறவைகள் பறந்தால் அப்படி இறந்து விழுந்துடும் கரையில் உள்ள மரங்கள்லாம் பட்டு இறந்து போயிடும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீன்கள்லாம் இறந்து போயிடும் ஸோ இப்படி காளிங்கன் வந்து யமுனையை ஆக்குவை பண்ணிட்டு எம்ஐயை போய் அபகர் அது யமுனையை போய் யமுனியில் போய் இருந்துட்டு யமுனியில் போய் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறார் காளிங்கன் விஷத்தை கக்குறார் அந்த விஷத்தை கக்க ஆரம்பிச்சோன்னே எண்ணற்ற ஜீவராசிகள் ம மடிச்சு போகிறாங்க விரஜவாசிகள்லாம் பசுக்கள் கன்றுகள்லாம் தண்ணி குடிக்க வந்து மயங்கி விழுந்துருது பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணனுடைய இடம் பகவானுடைய நீலைகள் புரியக்கூடிய அங்கே பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் பகவான் மேலே அன்பு பரிமாற்றப்படுறவங்க எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவான் மேலே அன்பு பண்ணக்கூடிய விருந்தாவனத்தில் அப்பேற்பட்ட இடத்துல இந்த காளிங்கன் வந்து யமுனை நதியில் உள்ள பூந்து அங்கே உள்ள பக்தர்களுக்கெல்லாம் துன்பம் விளைவிக்கிறார் கஷ்டம் விளைவிக்கிறார் என் கிருஷ்ணாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்ன பண்ணார் அப்படி ஒரு பெரிய மரத்து மேலே ஏறி அப்படி வடி இடுப்பில் உள்ள கை துணியை வந்து இறுக்கி கட்டிட்டு அப்படி ஜம்ப் பண்ணார் யமுனையில் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி அப்படி நதிக்குள்ளே போகிறார் போய் காளிங்கன் இருக்கிற இடத்துல போய் அவங்க கூட ஃபைட் பண்ணுறார் சண்டை போடுறார் கிருஷ்ணா காளிங்கனை யமுனை இருந்து விரட்டி அனுப்பணும் பயங்கரமான வசத்தை கக்கிட்டு இருக்காங்க காளிங்க யமுனையில் இதனால் விரஜவாசிகள் தண்ணி குடிக்க முடியல ப கன்றுகள் பசுக்கள்லாம் தண்ணி குடிக்க முடியல தாவரங்கள்லாம் இறந்து போகுது பறவைகள்லாம் இறந்து போகுது இந்த ஒரு அசுரனால் தான் கிருஷ்ணா என்ன பண்ணார் இந்த காளிங்கனோட சர்பத்தை அகங்காரத்தை போகணும் இவனுக்கு இருந்து விரட்டணும்னு சொல்லி காளிங்கன் கூட போய் கிருஷ்ணா தண்ணியில் உள்ள போனேன்னு காளிங்கனுக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்து தன்னுடைய நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான தலைகளை இப்படி தூக்கிட்டு அப்படி சீறி வரான் கிருஷ்ணாவை கொல்லணும்னு ஒரு தலையை தூக்கும்போது கிருஷ்ணா இன்னொரு பக்கம் போவார் இன்னொரு தலையை தூக்கி கிருஷ்ணாவை கொத்த வரும்போது அப்படி நீந்தி நீந்தி போயிடுறார் அப்படி நீந்தி நீந்தி காளிங்கனை வந்து ஏமாற்றுறார் தன் தன்னுடைய பல தலைகளையும் படம் எடுத்து அப்படி தூக்கி கிருஷ்ணரை பிடிக்க வரும்போது கிருஷ்ணா அப்படி ஜம்ப் பண்ணி அவன் தலை மேலே நடனம் மாறிடுறார் ஒரு தலையில் நடனம் மாறும்போது இன்னொரு தலையை கொண்டு கொத்த வரும்போது இன்னொரு தலைக்கு மாறிடுறார் அடுத்த தலைக்கு போய் அப்படி கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்கள் இந்த கிருஷ்ணனுடைய செந்தாமரை பாதங்கள் வந்து காளிங்கனுடைய தலையில் பட்டு தலையில் பட்டு அப்படி கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நடனம் மாறுறார் நாட்டியம் மாறுறார் கிருஷ்ணர் வந்து ஆயிரக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் கட்டுண்டவர் அவர் கட்டுண்டவருங்கிறத விட அந்த கலைகள்லாம் அவற்றிருந்தால் தோன்றி தோன்றி கிருஷ்ணாட்டு இருந்தால் எல்லா கலைகளும் தோன்றுது ஸோ கிருஷ்ணர் நடனம் மாறுறது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை அஞ்சு வயசு குழந்தையாக இருந்து கிருஷ்ணா நடனம் மாறுறது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை அந்த நடன கலையே பகவான் இருந்தால் தோன்றி அப்படி கிருஷ்ணருடைய தலையில் காளிங்கன் நர்த்தனம் மாடும்போது காளிங்கனோட படை பல பல தலைகள் அப்படி தூக்கி படம் எடுத்து கிருஷ்ணரை கொத்துறதுக்காக வரும் இந்த ஒரு தலை இன்னொரு தலைக்கு ஜம்ப் பண்ணுறார் ஸ் இன்னொரு தலை வருது அதில் போய் ஜம்ப் பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடுறார் இன்னொருத்தலை ஸ் ஒரு ஒரு தலையும் வருது ஒவ்வொரு தலையும் தூக்கும்போது கிருஷ்ணா அந்த தலைக்கு மேலே தாவி அப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி அப்படி குதிச்சு குதிச்சு நடனம் ஆடுறார் ரொம்ப அழகு காளிங்கன் நடத்தணும் நீங்கள் போட்டோலாம் பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ணா அந்த காளிங்கன் மேலே நடனம் ஆடுறது ரொம்ப அழகாக பக்தர்கள் வரைஞ்சிருப்பாங்க காளிங்கன் நடத்தணும் தனி இப்படி காளிங்கனுடைய தலையில் கிருஷ்ணா மிதிக்கிறார் தன்னுடைய தாமரை மிருதுவான பாதங்களால் மிருதுவான அந்த தாமரை இதழ் போன்ற பாதங்களால் கிருஷ்ணாவுடைய கிருஷ்ணர் வந்து காளிங்கனுடைய தலையில் குத்தும் போது அவன் வசங்கள்லாம் வெளிப்படுது எண்ணற்ற வசங்களை கக்கி கடைசியில் கிருஷ்ணனுடைய உதை தாங்க முடியாமல் ரத்தம் கக்க ஆரம்பிச்சிட்டா காளிங்க பயங்கரமான கோபாசம் அப்படி கண்ணெல்லாம் சவந்து ரெட்டு ரெட்டுலாம் அப்படி பல்ப் அப்படி தீப்பொறி மாதிரி இருக்கு கண்ணெல்லாம் யாருக்கு காளிங்கன் அந்த ரத்தம் கக்கிறான் அப்படி பிளட்டு வருது அப்படி விடா முயற்சியாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் கிருஷ்ணா கூட அவனை எப்படியா கிருஷ்ணாவை கொல்லணும் கிருஷ்ணாவும் காளிங்கனை பணி வைக்கணும் அவனை வந்து பனிஷ் பண்ணுற தண்டிக்கிறார் என் காளிங்கனுடைய மனைவிகள் நாகபத்தினிகள் நாகபத்தினிகள் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய பக்தர்கள் ஸோ நாகபத்தினிகளுக்கு தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணா முழுமுதர் கடவுள் அவர் புருஷோத்தமர் அவர் தான் படைப்பின் ஆரம்பம் அவர் தான் படைப்பின் கர்த்தா படைப்புடைய காரணம் அவர் தான் படைப்பினுடைய மூலம் ஆதி மூலம் அவர் தான் ஆதி மூலம் அவர் தான் அவர் தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் அவருடைய விருப்பப்படி தான் எல்லாம் நடக்குது இது யாருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது காளிங்கனுடைய மனைவிகளுக்கு தெரி நாகபத்தினிகளுக்கு தெரிஞ்சிருது ஆனால் காளிங்கனுடைய அகங்காரம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது கரெக்ட் இவன் காளிங்கன் இப்படி அஸ் நாத்திகத்தன்மை அசுரத்தன்மை உள்ளவனாக இருந்ததுனால அவனுடைய மனைவ
என் பிரபு கையால் நம்ம பிரபு கையால் கிருஷ்ணர் கையால் கொல்லப்பட்டால் இவனுக்கு பாக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இவன் இறந்து போய் நாங்கள் விதவை ஆனாலும் பரவாயில்ல இவன் அகங்காரம் போனால் போதும் அப்படின்னு பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறாங்க இந்த நாகபத்னிகள்லாம் மனைவிகள்லாம் ஆனால் அவங்க கண்ணுக்கு ரொம்ப கவனமாக பார்க்குறாங்க காலிங்கன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சோர்வாயிட்டே இருக்கான் கிருஷ்ணருடைய காலில் உதவி தாங்க முடியாமல் சோர்வாயி சோர்வாயி அவன் வந்து தன்னுடைய விஷத்தையெல்லாம் விட்டு ரத்தம்லாம் கக்க ஆரம்பித்து முழு டயர்ட் ஆகி ஒரு கிருஷ்ணாவை சரண் அடைஞ்சிட்டான் கிருஷ்ணாவை சரண்டர் ஆகிட்டான் கம்ப்ளீட்லி கிருஷ்ணா சரண்டர் ஆகிட்டான் இந்த நாகப்பத்திரிகள்லாம் பார்த்தாங்க தன் கணவர் வந்து கிருஷ்ணரை சரண் அடிச்சிட்டாரு அவர் இப்போ சோர்வாயிட்டாரு அவருடைய அகங்காரம்லாம் போயிடுச்சு கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணையினால் அவர் செந்தாமரை பாதங்கள் வந்து அந்த மிருதுவான பாதங்களால் கொண்டு அவனை அடித்து அடித்து கிருஷ்ணா அவர் அகங்காரத்தை போக்கிட்டார் இப்போ நம் கணவர் வந்து திருந்திட்டார் மனசு மாறிட்டார் இப்போ அகங்காரம் போயிடுச்சு இதன் அவருடைய நிலைமையை பார்த்து இந்த நாகப்பத்தினிகள்லாம் கிருஷ்ணர் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறாங்க பிரபு இந்த காலிங்கன் எங்களுடைய கணவனுக்கு ரொம்ப அகங்காரம் இருந்தது அதனால நீங்கள் அவனை கொண்டாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் விரதவி ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ பாருங்க எங்களுடைய கணவர் வந்து அவர் அகங்காரத்தை விட்டுட்டார் இப்போ முழுவதும் உங்கள் சாம் தாமரை பாதங்களை சரணடைஞ்சிருக்காரு தயவுசெய்து அவர் மன்னிச்சு விட்டுடுங்க உங்கள் காரணமற்ற கருணி அவர் கொடுங்க அப்படின்னு இந்த பக்தர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க யார் இடத்துல கிருஷ்ணர் இடத்துல யார் நாகபத்னிகள் ஸோ பக்தர்களுடைய வேண்டுகோளால் அவங்களுடைய பணிவு அவங்களுடைய எளிமை அவங்களுடைய பொறுமை அவங்களுடைய நிதானம் அவங்களுடைய உற்சாகம் ஸோ பக்தர்கள் எப்போவுமே மற்றவருடைய நன்மைக்காக வாழ்கிறாங்க ஸோ இந்த நாகபத்தினிகள் பகவான் மேலே கலப்படம் இல்லாத அன்பு உள்ளவங்க தூய்மையான பக்தர்கள் இந்த நாகபத்தினிகளுடைய அன்பு கிருஷ்ணன் மேலே அவங்க வச்சுருந்த அன்பு வந்து சரி கிருஷ்ணா என்ன பண்ணார் அவனை கொல்லாமல் மன்னிச்சு விட்டேன் எவ்வளோ அசுரங்களை கிருஷ்ணர் வந்து வதம் பண்ணியிருக்காரு அந்த காலிங்கனை மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் வதம் பண்ணாமல் மன்னிச்சு விட்டேன் சரி போட்டும் இந்த பக்தர்களுக்காக வேண்டி இந்த வைஷ்ணவர்களுக்காக வேண்டி காலிங்கன் மன்னிக்கப்பட்டார் தன் காலிங்கனும் தன் தவறை உணர்ந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணார் அதனால் ஒரு சுத்த பக்தருடைய கருணை நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் அறியாமையில் வாழ்கிறோம் அகங்காரத்தில் வாழ்கிறோம் ஒன்றுமே தெரிஞ்சிக்காமல் பொறாமையில் வாழ்கிறோம் கரெக்டாக இல்லையா எண்ணற்ற பேர் அப்படி தானே வாழ்கிறோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பக்தரோடு சம்மந்தப்பட்டு இருந்தோன்னா நம்மளும் இந்த குணங்கள் இதெல்லாம் விடுவிக்கப்படும் அறியாமை அகங்காரம் பொறாமை கர்வம் இதெல்லாம் விடுவிக்கப்பட்டு அந்த பக்தருடைய கருணையினால பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைச்சிது ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம் வந்து காலிங்கனுக்கு கிடைச்சிது அவருடைய மனைவிகளுடைய பக்தியினால காலிங்கனும் கிருஷ்ணரை சரணடைஞ்சு அவரும் பகவானுடைய மிக உன்னதமான பக்தராங்க ஸோ அதே போல் இந்த பிராமணிகள் விருந்தாவனத்தில் பிராமணிகள் இருந்தாங்க யஜ்ஞ பிராமணர்கள் பிராமணர் யாகம் செய்யக்கூடியவங்க அந்த யாகம் செய்யக்கூடிய பிராமணோடைய மனைவி யஜ்ஞ பத்னி யஜ்ஞ பத்னிகள் பிராமணிகள் ஸோ இந்த பிராமணர்கள் வந்து பெரிய பெரிய யாகம் செய்கிறாங்க விருந்தாவனத்தில் அந்த யாகத்துடைய நோக்கமே என்னது பகவானை திருப்திப்படுத்த பகவானை அடையிறது தான் பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான் ஆனால் இந்த பிராமணர்கள் தாங்கள் பெரிந்த கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் பிராமணர்களை கர்வத்தில் அகங்காரத்தில் யாகம் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் பலராமர் தன் நண்பர்களோட விருந்தாவனத்தில் லீலைகள் புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த நண்பர்களாக சொல்கிறான் கிருஷ்ணா எனக்கு பசிக்குது பிரசாதம் வேணும் பிள்ளராமா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எனக்கு பிரசாதம் கொடுங்க அந்த நண்பர்களாம் கேட்குறாங்க எனக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னார் பக்கத்தில் பிராமணர்கள் யாகம் பண்ணுறாங்க அங்கே போய் இந்த மாதிரி பலராமர் சொன்னார் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு அவங்களுக்கு பிரசாதம் கேட்குறாருன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த நண்பர்களை அமுச்சு வைக்கிறார் தன்னுடைய கோபர்கள் ஆயர்குல சிறுவர்களை கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க யார்கிட்ட இந்த யாகம் செய்யக்கூடிய பிராமணர்கிட்ட அவங்க வந்து இந்த பூஜை புனசாரங்கள்லேயே அந்த யஜ்ஞத்திலேயே வந்து யஜ்ஞம் செய்யணும் அதுக்குண்டான தர்மத்தை அதில் அதில் உண்டான அந்த ரிச்சுவல் சடங்கில் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க யாகம் செய்யக்கூடிய சடங்கில் கவனமாக இருக்காங்க அந்த யாகம் செய்வதே பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான் அவரை சந்தோஷப்படுத்துறது தான் அந்த பகவான் இந்த யக்கேஸ்வரர் அந்த யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர் அவர் அங்கே வந்திருக்கார் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க யாகம் முடிகிற வரைக்கும் எங்களை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க போங்க இங்கே இருந்து இப்போ எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு விரட்டி விட்டாங்க விரட்டி விட்டாங்க யார் அந்த யாகம் செய்யக்கூடிய பிராமணர் இவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அந்த நண்பர்களுக்கு கிருஷ்ணாவுடைய நண்பர்கள் கோபர்கள் ஆயர்கூட சிறுவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க திரும்பவும் கிருஷ்ணா பலராமன் இடத்துல வராங்க என்ன கிருஷ்ணா என்ன பலராமா நீங்கள் சொன்னன்னு சொல்லி கூட அவங்க எங்களை துரத்தி விட்டாங்களே எங்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கலையே தன் இந்த தடவை கிருஷ்ணா சொன்னார் இந்த தடவை அவங்களுடைய மனைவிகள்கிட்ட போங்க அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட
வீட்டில் உள்ள பலகாரங்கள் பழங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிருஷ்ணர் பலராமணி பார்க்குறதுக்காக வராங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ அன்பு கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப உற்சாகமாக எடுத்துகிட்டு வராங்க அன்போடு கிருஷ்ணருக்கு பலராமருக்கும் பரிமாறுறாங்க அவருடைய அவருடைய சேவகர்கள் பக்தர்களுக்கெல்லாம் அந்த கோபர்கள் ஆயுர்குல சிறுவர்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் பரிமாறுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது கிருஷ்ணா வந்து முழு முதற் கடவுள் அவர் பகவான் அவர் இந்த கோலோகத்தில் வந்து கோ இந்த கோகுலத்தில் வந்து ஒரு சாதாரண குழந்தைய போல் லீலை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருடைய அழகு அவருடைய அன்புக்கு அப்படியே இவங்க மயங்கிட்டாங்க இந்த பிராமணிகள் அவங்க சாதாரண பெண்கள் இல்லற வாழ்க்கை இல்லற தரசிகள் இல்லறத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கிடையாது ஐடி பார்க்கு போக கிடையாது இவங்க பெரிய டெக்னாலஜிலாம் படித்தது இல்லை அதனால் இவங்க படிப்புடைய தத்துவத்தை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப சாதாரண எளிமையான பெண்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப எளிமையான பெண்கள் இவங்க வந்து லைஃப்பை வந்து வாழ்க்கையை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிக்கல ரொம்ப கஷ்டமாக்கிக்கல ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை பகவான் மேலே உற்சாகம் பக்தியில் உற்சாகம் பக்தருடைய சங்கம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகவானை பற்றிய அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிட்டாங்க என் பகவான் மேலே வலுவாத நம்பிக்கை அசராத மனம் பெறலாத உறுதியான நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேலே என் பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க நாங்கள் உங்கள் கூடையே இருக்கோம் கிருஷ்ணா பலராமா எங்களை திரும்ப அனுப்பிச்சிடாதீங்க உங்களை எப்பவுமே நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது உங்களுக்கு எப்பவுமே சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது எப்பவுமே உங்கள் கூட இருக்கணும் போல இருக்குது கிருஷ்ணர் சொன்னார் நோனோ நீங்கள் திரும்ப போகணும் முடியாது உங்கள் கணவர்மார்கள்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் போங்க அடிக்கடி நீங்கள் என்ன வந்து சந்திக்கலாம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வச்சு சொல்கிறார் கிருஷ்ணா அவங்கள ஸோ கிருஷ்ணர் பிரியம் அவங்களுக்கு மனசு இல்லை இவங்க சாதாரண பெண்கள் இவங்க இவங்க வேதம் படிக்கல இதிகாச புராணங்கள் படிக்கல சாதாரண இல்லற தரசி இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து தன்னுடைய கணவனுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சேவை பண்ணக்கூடியவங்க மாறாக அவங்க கிருஷ்ணர் மேலே அளவிட முடியாத அன்பு வச்சுருந்தாங்க அந்த அன்பு தான் அவரை வந்து ஈர்த்து கிருஷ்ணா கரெக்ட் அந்த பிரேமம் ஸோ இந்த மாதிரி பக்தர்களுடைய கருணை அப்போ தான் இந்த பிராமணர்களுக்கு புரிஞ்சுது ஆனால் நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் கிருஷ்ணர் பலராமர் வந்து கேட்டு நம்ம சடங்கில் ரொம்ப மும்மரமாக போய் சடங்கு பண்ணுறதுலேயே அந்த பூஜை பண்ணுறதுலேயே ரொம்ப மும்மரமாக இருந்தால் பகவானை விட்டுட்டோமே நம்ம அப்படின்னு புரிஞ்சுனாங்க கரெக்ட் அதனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் எதையுமே நம்ம ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்முடைய சின்ன குட்டி மூளை அந்த குறைந்த புத்தியை வச்சுட்டு குட் சின்ன மூளையை வச்சுட்டு இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணல தெரிஞ்சிக்க முடியாது அது அதுக்கான அதுக்கு அவசியம் இல்லை தேவையும் இல்லை தொடர்ந்து பக்தர்களோடைய நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணியிருந்தாலே போதும் அவங்களுடைய கருணை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வெறுமனை அவங்க சங்கத்தில் இருந்தாலே பகவானுடைய கருணை நமக்கும் கிடச்சிடுது இல்லையா இப்போ பார்த்தோம் நாகபத்னியோடைய கருணையினால் காளிங்கனுக்கு கருணை கிடச்சிது இந்த பிராமணிகளுடைய அன்பு அந்த பிராமணர்களும் தன்னுடைய தவற உணர்ந்தாங்க ரைட் ஸோ அதே போல தான் சைத்தன் மகா பிள்ளைகளே ஸ்ரீ சைத்தன் மகா பிரபு சாஷா ஸ்வயம் ஈஸ்வர பகவான் கிருஷ்ணா ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ண சைத்தன்யராக தோன்றினார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அப்போ பூரியில் சைதன்ய மகாபிரபு தங்கி இருக்கும் பொழுது சைதன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு ஒரு பக்தர் தங்க வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிட அழைப்பாங்க சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கிறதுனால அவர் பக்தர்கள் வந்து அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுவோம் பிரசாதம் கொடுப்பாங்க பூரியில் சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியர்னு ஒரு பக்தர் ஒரு மிக உன்னதமான வைஷ்ணவர் சைத்தன் மாபு மிகவும் பிரியமானவர் ஆக்சுவலி அவர் முதல் மாயாவாதியாக இருந்தவர் சைத்தன் மாப்பிடைய கருணையினால் அவர் மிக உன்னதமான பக்தர் ஆகிடுவார் அப்போ ஒரு நாள் சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியர் சைத்தன் மாபு தன்னுடைய வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிட்றதுக்கு அழைக்கிறார் சைத்தன் மாப்பு வந்து பார்த்தா அவ்வளோ விதமான பலகாரங்கள் விதவிதமான போகா வந்து பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கார் எண்ணற்ற பிரசாதம் பூரி அல்வா சமோசா சப்ஜி சாம்பார் கூட்டு பொரியல் விதவிதமான பலகாரம் இதை வந்து ஒரு சாதாரண ஆளாலெல்லாம் பண்ண முடியாது பதினோரு பிராமணர்கள் சேர்ந்து பண்ணால் எவ்வளோ சமைக்க சமைப்பாங்களோ அதை வெறும் ரெண்டு பேர் சர்வம் பட்டாச்சாரியோடைய மனைவி ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருக்காங்க சைதன் மாவட்டி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் சர்வம் பட்டாச்சாரி சொல்லார் சர்வமாக நான் எப்படி இதெல்லாம் சாப்பிட முடியும் எனக்கு எப்படி நான் எப்படி இவ்வளோ சாப்பிட்றது என் சர்வம் பட்டாச்சாரி சொன்னார் நீங்கள் தினமும் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பிரதிமா மூர்த்தி நகி சாட்சா தும்பி ரஜேந்திர நந்தன அந்த ஜெகநாதர் இருக்காரே அவர் சாதாரண மூர்த்தி இல்லை அவர் விக்கிரகம் இல்லை விக்கிரகம் மட்டும் அல்ல அவர் வெறும் அவர் ஒரு சிலையோ இல்லை பொம்மையோ இல்லை அவர் சாக்ஷா ஸ்வயம் பகவான் ஈஸ்வரன் ஜெகநாதன்
பக்தர்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் குறை பண்ணி நிந்தி நிந்தனை பண்ணிட்டே இருப்பான் சர்வம் பட்டாச்சாரியர் யாராவது தன்னை வீட்டுக்கு விருந்து கூப்பிட்டா பக்தர்களே அவங்கள வந்து நிந்தனை நிந்தனை பண்ணுவார் அபராதம் பண்ணுவார் பாருங்க இவங்கெல்லாம் வைஷ்ணவர்னு சொல்லி திலக போட்டிருக்காங்க துளசி மாலை போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க பாருங்க இப்படியா சாப்பிட்றது ஒரு புலன் நடக்க வேண்டாம் ஒரு நாக்கு கட்டுப்பாடு வேண்டாம் இப்படி பக்தர்களை நிந்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சர்வம் பட்டாச்சாரிக்கு பயங்கரமான கோவம் அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு விருந்துக்கு சாப்பிட அழைக்கும் போது அமோகா வந்து எங்கேயாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு இடையூறு பண்ணிவிடுவார் அவர் பிரசாதம் சாப்பிட்றத தொந்தரவு பண்ணிவிடுவாருங்கிறதுக்காக சர்வம் பட்டாச்சாரி என்ன பண்ண ஒரு பெரிய தடி ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் ஏன்னா அமோகா வெளியே போயிருந்தான் அமோகா எங்கேயாவது வந்துட்டான்னா சர்வம் பட்டாச்சாரியர் நினச்சினார் அமோகா இப்போ வந்தான்னா மகாபிரபு சாப்பிட்டுக்கும் போது அவரை வந்து நிந்தனை பண்ண அவங்க அபராதம் பண்ணிவிடுவான் இவன் எதாவது சொல்லி மகாபிரபு சாப்பிடாமல் சரியாக சாப்பிடாமல் போயிட்டா என்ன பண்ணுறது தன் மனைவிட்ட சொன்னார் நீ வந்து மகாபிரபுவுக்கு பரிமாறிண்டு நான் முன்னாடி இருக்கேன் அந்த அமோகா வந்தால் நீ நான் ஒரு வழி பண்ணிடுறவன் என்ன பண்ணுறோம் பாரு நீ என்ன பண்ணார் மகாபிரபு ரொம்ப அற்புதமாக பிரசாதம் உட்கொள்கிறார் சர்வம் பட்டாச்சாரியர் மனைவி வந்து ரொம்ப அன்போடு அவருக்கு பரிமாறிட்டு இருக்காங்க அதனால் இப்போ அமோகா வரா அமோகா யார் சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியருடைய மருமகன் அமோகா வரா வந்து பார்த்தா சைத்திரன் மகாபிரபு பிரசாதம் சாப்பிட்டு இருக்கார் இதோ பாருங்க இந்த இளம் சன்னியாசி இவர் சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ சாப்பிட்றாரு பாருங்கள் எவ்வளோ பலகாரம் எவ்வளோ இனிப்பு வகைகள் எவ்வளோ சாப்பிட்றாரு இவர் அப்படின்னு சைத்தன்ய மாப்பிள் பிரசாதம் சாப்பிடும்போது நிந்திக்கிறார் குறை சொல்கிறார் குற்றம் விளைவை விளைவிக்கிறார் ஏன்னா அவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சுன்னு சர்வ பௌம பாட்டாச்சாரிக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்துடும் அந்த கையில் உள்ள தடி எடுத்துகிட்டு ஓடுறார் அவனை அடிக்கிறதுக்காக சர்வ பாட்டாச்சாரியர் அடிக்க வராது தெரிஞ்சு அமோகா ஓடுறான் தலைக்கால் குத்திட்டு ஓடுறான் அமோகா அமோகா ஓடவும் இவன் துரத்திட்டே போகிறார் இன்னும் விட மாட்டான் உனக்கு நான் உன் மண்டை உடைக்க மடமாட்டேன் அப்படின்னு பெரிய தடி குச்சி எடுத்து துரத்திட்டு வர்றார் யார் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் யார் அமோகா அப்போ அவங்க மனைவி சொல்கிறாங்க சர்வபௌம பட்டாச்சாரியுடைய மனைவி அவனை விடாதீங்க என் பொண்ணு விதவி ஆனாலும் பரவாயில்ல என் பொண்ணு விதவி ஆனாலும் பரவாயில்ல அவன் மண்டை உடைச்சி அவனை கொண்டுடுங்க அவன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய அபராதம் பண்ணுற அவனை சும்மா விடாதீங்க நீங்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் என் மகாபிரபு அப்படியே சிரிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து எழுந்து போயிடுறது கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா அமோகாவுக்கு பயங்கரமான காலரா வியாதி வந்துடும் காலரா டிசீஸ் காலரா வந்ததுன்னா பயங்கர கொடூரமான வேதனை அனுபவிக்கணும் உயிர் போகிற வேதனை இருக்கும் உடம்புல நிறைய பேர் காலரா வந்து இறந்தே போயிருக்காங்க கரெக்ட் அந்த மாதிரி கொடூரமான வியாதி காலரா வந்து அமோகா வந்து படுத்து படிக்க இருக்கான் சரும் பட்டாச்சாரியர் நினைச்சாரு வேணும் இவனுக்கு ஆ இவன் எவ்வளோ வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணியிருக்கான் எவ்வளோ பக்தர்கள் நிந்தனை பண்ணியிருக்கான் எவ்வளோ பேர் இவன் கொடு கொடுமை பண்ணியிருக்கான் அதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரசாதம் உட்கொள்ள வரும்போது இவன் என்ன ஒரு பேசினாங்க இன்னைக்கு எல்லா பேச்சுக்கு அனுபவிக்கிறானா இவன் அப்படியே செத்து போனால் எனக்கு கவலை இல்லை என் மகள் மருமகள் என் மகள் வந்து விதவி ஆனாலும் பரவாயில்ல இவன் செத்து போனாலும் போகட்டும் அப்படின்னு பயங்கரமான கோபம் இருக்கு யார் மேலே அமோகா மேலே என் சைத்தன்ய மகாபிரபு திரும்பி ஒரு நாள் சரோ பவம் பட்டாச்சாரியர் வீட்டுக்கு வர்றாரு அமோகா வந்து உடம்பு செல்லாம் படுத்து படிக்க இருக்கான் காலரா வந்து உயிருக்கு போராடி பெட்டில் படுத்திருக்கான் என் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவட்ட போய் அமோகா என்னாச்சு எந்திரி எழுந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் சைத்தன்ய மாப்பிடைய கருணையினால அவர் அங்கே போன உடனே அமோகா எழுந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி குத்திட்டு தலைவால் குத்திட்டு நடனம் ஆட ஆரம்பிச்சு கீர்த்தனை பாடி குதிக்கிறோம் ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படி கீர்த்தனை பாடி ஆடுறார் சர்வம் போம பட்டாச்சாரிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன் ஏன் சைத்தன்ய மாப்பிடி இவனுக்கு அந்த கருணையை கொடுத்தாரு இவன் ஒரு அபராதி ஒரு இவன் ஒரு குற்றவாளி இவன் ஒரு நிந்தன் நிந்தி நிந்தனை பண்ணவன் இவன் இவர் வைஷ்ணவுக்கு அபராதம் பண்ணவன் ஒரு அபராதி இவன் சர்வ பௌம பட்டாச்சாரி சைத்தன் மாப்பிட்ட கேட்குற மகாபுரு ஏன் ஏன் அந்த அவனுக்கு போய் இவங்க கருணையை கொடுத்தீங்க அவன் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் அவன் இப்படி இறந்து போகட்டும் அவன் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை ஏன் எதுக்காக நீங்கள் அவனை மன்னிச்சிங்க எதுக்காக உங்கள் கருணையை அவனுக்கு கொடுத்தீங்க ஏன் அவனுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தீங்க ஏன் அவனுக்கு கிருஷ்ண பிரேமத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் யார் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் யார் இடத்துல சைத்தன் மகாபுரத்தில் என் சைத்தன் மகாபு சொல்கிறாரு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் அவன் உங்கள் மருமகன் உங்களுடைய உறவினர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமான உங்கள் நெருக்கமான உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அன்போடு என்கிட்ட இருக்கிறது
அந்த சொத்த பக்தருடைய அடிச்சு ஓட்டை நம்ம பின்பற்றது மூலமா நம்மளும் எல்லா விதமான கழகத்திலிருந்து விடுபட்டுருவோம் பிரபுபாத மாதிரி ஆச்சாரியோடைய புஸ்தகங்களை படிக்கிறது அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கறது வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்றது அது மூலமா எல்லா விதமான குழப்பங்களும் போயிடும் இதயத்தில் உள்ள குழப்பங்கள் அனாவசி அனாவசியமான கற்பனைகள் சிந்தனைகள் எல்லாம் போயிடும் தன் வ இதயம் வந்து மனது வந்து தெளிந்த நீரோடைய மாதிரி ஆயிடும் அப்போ எல்லாமே கிருஷ்ணா நமக்கு வெளிப்படுத்திடுவார் ஆச்சாரியனுடைய கருணையினால ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த நாமத்தை வந்து ஹரிநாமத்தை தொடர்ந்து உற்சாகமாக பொறுமையாக நிதானமாக சொல்லிகிட்டே வரோம் அப்படின்னா வலுவான நம்பிக்கையோட உறுதியோட கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தில் கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தில் அவருடைய பெயர் புகழ் அவருடைய வைபவங்கள் எதுவுமே புலி கூட சந்தேகம் இல்லாமல் முழு நம்பிக்கையோட உறுதியான நம்பிக்கையோட சொல்லிட்டு வரோம்னா கட்டாயம் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கை வெற்றி அடைஞ்சிடும் அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது வெறுமனை கிருஷ்ணாவுடைய பக்தருடைய கருணை ஆச்சாரியனுடைய கருணை அது இருந்தாலே போதும் அவங்களுடைய அடித்து ஓட்டையை பின்பற்ற பிரபுபார் சொன்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இதெல்லாம் நமக்கு வெளிப்படும் படைப்பினுடைய மூலம் யார் படைப்பினுடைய கர்த்தா யார் எப்படி இது இயங்கிட்டுருக்கு பவானுடைய மைபியில் என்ன அவருடைய வைபவங்கள் என்ன அவர் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காரு இதெல்லாம் தெல்ல தெளிவாக ஆச்சாரியம் நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துருவார் ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேதகா யார் ஒருத்தர் ஆச்சாரியனுடைய தாமரை பாதங்களை சரண் புகிறாரோ அவருக்கு எல் வேதங்களுடைய எல்லா ரகசியம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் இனி அவர் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை கரெக்ட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆத்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையணும் வெற்றி அடையணும்னா தொடர்ந்து உற்சாகத்தோடு நிதானமாக பொறுமையாக முழு நம்பிக்கையோட வலுவான புரளாத நம்பிக்கையோட ஹரிநாமத்தில் வந்து நம்ம ஸ்ரத்தை வச்சுட்டு ஆச்சாரியனுடைய தாமரை பாதங்களை குற்றம் இழைக்காமல் அவருடைய அடிச்சு ஓட்டையை பின்பற்றுனா நம்மளும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயசில